वंदे मातरम जय हिंद फ्रेंड्स नाउ दिस इज आर लास्ट लेक्चर इन जियोग्राफी इन एस एस एंड दैट इज द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ओके सो वी कैन से दैट इंडस्ट्री इज द बैकबोन ऑफ एनी कंट्री इट्स इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज डिपेंड ऑन इंडस्ट्री रीजन इज दैट इंडस्ट्री इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय वेदर एग्रीकल्चर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेदर एंड ड्यू टू दैट रीजन देयर मे बी द अप्स एंड डाउन्स इन द प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर सेक्टर बट इन इंडस्ट्रियल सेक्टर एक्सटर्नल फैक्टर्स वेदर फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द प्रोडक्शन इन इंडस्ट्री एंड ड्यू टू दैट रीजन इट्स प्रोडक्शन इज कंसिस्टेंट एंड इट गिव मोर रिटर्न कंपेयर दैन एग्रीकल्चर and that is the reason it is said that industry is the backbone of any developing and developed nation first thing is that if we talk about our country in asian time uh, the in uh, the india was prosperous in different kind of industries but after the british and during the british rule we suffered a lot but after the independence again we marched toward the success okay so what is the basic history of that that we will try to understand and different type of industries and in which basically two pattern agro based industry and in and mineral based industries their study we are going to do in this chapter okay so let's start it the process in which man can change the natural resources into the usable condition according to its intellectual cultural and economic capacity is called the industry means where raw material is converted into finished good is called the industry in india the industrial traditions are also seen in the swali civilization at that time india used to prepare cotton textile clay utensils things of bell metal and beads up to 18th century india was ahead a ship building industry earlier i told you this thing that uh, till 18th century the all over world gdp jitni bhi duniya ki gdp thi uska 25% india akela produce karta tha so that much prosperity was there in the field of industrial sector in india till the end of 18th century india was also ahead in handicraft and cottage industries there was a heavy demand of indian cloth cotton cloth muslin that is the dhaka ka muslin we earlier explained understood about this cloth metal utensils and ornaments with the beginning of industrial revolution in england the britisher used to take away run sorry take away raw material especially raw cotton they used to follow the policy of selling the goods manufactured in england at the higher price in india so the indian market would collapsed okay uh, it was the british policy that at any cost they want to make ruin the indian industries and due to that reason they imposed the heavy duty <clears throat> the goods which has manufactured in india and whatever the goods which is produced in england they started to dump in india in lower cost jaisa china mein say india mein ho raha hai the same situation was there and due to that our indian or the local industry has collapsed this damage in textile industry and indian handicraft of india heavily so let's start to understand now the importance of industries industry ka kya mahatva hai today the exercise sorry today the existence of nation depend on only on the development of industries economic development without the industrial progress is not possible i told you just now if there is no industry there is no progress economic progress in the country though those countries which have developed more industrially have strengthened their economy equally jin deshon ka development zyada hai to wahan pe industrial growth and development bhi zyada hai and that's why that countries are developed country okay countries like us russia japan south korea are prosperous and developed nation on the basis of their industrial development those countries where industries are either not developed or less developed are not capable to harness the natural resources 
as industrial raw material they do they have to steal natural uh, uh, steal their natural resources as a cheaper price at purchase and things made same raw material from the foreign at higher price means countries which are not uh, using the technology and there or you can say there is a lack of technology they are not able to harness their resources you can understood this thing by the example of african countries africa is rich in the full of mineral okay but there is no technology and due to that reason they, that countries are not able to utilize that industries uh, that mineral for their development and they are selling or you can say they ex export that mineral in the cheaper rate to the another country and due to that reason their industrial growth is less and they are considered as an underdeveloping or developing country that is the situation is it clear they have to sell their natural resources at cheaper price and purchase the things of the same raw material from foreign at higher price manufacturing industries contribute about 29% of the national production of country the administrative policy of india rule broke the backbone of indian industry structure i explained you earlier this thing during the slaver period means when we were slave of britain with modern method could not pay so could not started in india in 1853 the first industrial complex of iron furnace based on the charcoal was founded but it has failed first successful attempt was made in 1854 in cotton textile thereafter the jute mill was established in 1855 the risra near kolkata in 1874 the uh, the factory was founded at kulti it is in uh, tamil uh, sorry uh, karnataka for uh, uh, making iron or uh, which was closed after few year and it was released in 1881 in 1971 the new dimension was provided with the founding of the tata iron and steel at jamshedpur and it has changed the scenario of indian industry ओके नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज तो मैंने आप लोगों को बताया अलग अलग पैटर्न से इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई किया गया है लेबर बेस इंडस्ट्री होता है स्मॉल बेस होता है लार्ज इंडस्ट्रीज होता है हैवी इंडस्ट्रीज होता है बट हियर टू वे वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड वन एग्रो बेस्ड एंड सेकेंड मिनरल बेस्ड सो इंडस्ट्रीज आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द ह्यूमन लेबर ऑनरशिप and the source of the raw material on the basis of human labor industries can be divided into small scale large scale industry those industries where more employment is available is called a large scale industry cotton textile industry when industries is under the direction of individual ownership and the number of laborers are also less it is called the small scale industries sugar that is called the khand sari industry beside these industries can be classified as private public collaborative and cooperative groups so the industry uh, industries can be classified on many ways on the basis of the source of raw material okay even uh, cottage industries also include in that so here we will try to understand the agro based industries depend means industries which are depend on agriculture product are called the agri agro based industries cotton textile jute silk woolen textile sugar paper are industries based on the raw material obtained from activity based on agriculture ab bachcho yahan pe hum log jo aage padhne ja rahe hain usme kahan kahan pe ye inka manufacturing hai barabar hai uske bare mein humko khas understand karna hai to first is your cotton textile industry the cotton textile industry basically jo hai sabse pehle india ke western part mein mumbai and ahmedabad mein start hua ahmedabad is considered as the manchester of india barabar hai lagbhag lagbhag ye 3.5 crore logo ko uh, uh, aaj ki tarikh mein employment provide karta hai one of the biggest uh, industry of india uh, jahan par bhi uh, cotton jo hai raw material form mein milta hai wahan par jo hai industries zyada develop hui hain barabar hai मुंबई और अहमदाबाद इसलिए ज़्यादा डेवलप हुआ बिकॉज कॉटन के लिए एक तो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की जरूरत पड़ती है जो मुंबई एंड अहमदाबाद दोनों प्रोवाइड करते हैं क्योंकि अहमदाबाद इज बैंक ऑफ रिवर साबरमती एंड अहमदाबाद और एंड मुंबई इज इन इन सी शॉर दरिया के किनारे पर तो वहाँ पर दोनों जगह पर हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट मिलता है चारों तरफ कॉटन के 
एग्रीकल्चर फील्ड्स हैं लेबर चीपली मिल जाते हैं बराबर है आराम से जो है सस्ते में मिल जाते हैं इलेक्ट्रिकसिटी की सप्लाई है एंड लोगों का एंटरप्रन्योरशिप अप्रोच है ड्यू टू ऑल दैट रीजन दिस इंडस्ट्रीज हैज प्रॉस्परस इन दिस टू रीजन मोर इसके अलावा इंडिया में और भी बहुत सारी जगहों पर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यह है नाम है जैसे भिवंडी है सोलापुर है कोलापुर ना, नागपुर इंदौर ओके अपार्ट फ्रॉम दिस सो मेनी डिफरेंट प्लेसेस आर देयर इन इंडिया ओके कानपुर इज देयर ओके आगरा लखनऊ इंदौर ग्वालियर इन उज्जैन इन एम पी देवास इन एम पी ओके इन हावड़ा मुर्शिदाबाद इन वेस्ट बंगाल ओके अपार्ट फ्रॉम दैट राजस्थान पंजाब एंड हरियाणा ऑल्सो द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ओके सो टुडे बिकॉज वी आर फेसिंग द ग्लोबल कॉम्पिटिशन तो बहुत बीच में जो है इसमें बहुत सा जो है डाउन ट्रेंड भी आया था लेकिन अगेन वी आर ग्रोइंग जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री ये बेसिकली जहाँ पे जूट का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है क्योंकि इसको थ्रेड अलग करने के लिए पानी की भी उतनी ज़रूरत पड़ती है तो ऐसे जो है ज़्यादा इंडस्ट्री आपको वेस्ट बंगाल और बिहार में देखने को मिलेगी वेस्ट बंगाल इसमें फोर फ्रंट में है आफ्टर बांग्लादेश वी आर फॉर सेकेंड इन द वर्ल्ड और मैक्सिमम जो है इंडस्ट्रीज आपको एटी परसेंट पार्ट आपको वेस्ट बंगाल में ही देखना पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम दैट आंध्र प्रदेश में भी जो है थोड़ी बहुत फैक्ट्रीज ओके गोदावरी रिवर के डेल्टा के आजू बाजू में है सिल्क सिल्क इंडिया में जो है दो टाइप का होता है एक एक टसर सिल्क होता है एक मलबरी होता है एक मूंगा भी होता है बराबर है 300 से ज़्यादा सिल्क विविंग यूनिट्स इंडिया में हैं ओके फोर फ्रंट पे जम्मू एंड कश्मीर है उसके में आसाम का नंबर आता है अपार्ट फ्रॉम दैट कर्नाटका मध्य प्रदेश वेस्ट बंगाल इज ऑल्सो फोर फ्रंट इन दैट ओके मोस्टली अफ्रीकन एंड यूरोपियन कंट्री इज डिमांडेड सो मोस्ट ऑफ द सिल्क इज एक्सपोर्टेड इन दैट कंट्रीज अपार्ट फ्रॉम दैट कुवैट यू एस ए मलेशिया एंड रशिया यहाँ पर भी जो है इसकी डिमांड है तो भी एक्सपोर्ट दैट दे है नेक्स्ट इज योर वुलन टेक्सटाइल इसके लिए पंजाब एकदम फोर फ्रंट पर है जम्मू कश्मीर में स्पेसिफिक टाइप की जो है शिप मिलती है पश्मीना उनके वुल में से जो है इसको बनाया जाता है ओके okay. और हम लोग मोस्टली जो है अमेरिका कैनेडा जर्मनी और फ्रांस को एक्सपोर्ट करते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट सिंथेटिक इंडस्ट्री जिसमें आप जो है सिंथेटिक फाइबर से जो है क्लोथ बनाते हो टेरिकॉट है टेरेलिन है ओके okay. इसमें केरला गुजरात उत्तर प्रदेश वेस्ट बंगाल तमिलनाडु ये सब फोर फ्रंट पर हैं नेक्स्ट इज योर शुगर इंडस्ट्री ओके जैसे कॉटन का है सेम थिंग इज शुगर इज द सेम पैटर्न कि ये भी जो है इसकी भी फैक्ट्रीज मोस्टली जो है जहाँ पर शुगर का प्रोडक्शन होता है उसके आजू बाजू में होता है रीजन ये है कि वंस यू कट इट फ्रॉम द रूट जमीन से एक बार इसको काट लिया तो 24 फोर आवर के अंदर इसमें से शुगर जूस निकाल लेना पड़ता है नहीं तो जो है क्या होगा उसमें जो जो स्वीटनेस होती है वो डिग्रेड होनी शुरू हो जाती है ड्यू टू दैट रीजन दिस इंडस्ट्री इज मोस्टली स्प्रेड इन दैट एरिया वेयर द प्रोडक्शन ऑफ शुगर इज मोर एंटायर यूपी इज फेमस फॉर दिस ओके पंजाब और आंध्र प्रदेश तमिलनाडु महाराष्ट्र स्पेशल अहमदनगर रीजन ओके ये सब जगह पे जो है शुगर कैन का जबरदस्त प्रोडक्शन बहुत जोरदार प्रोडक्शन होता है ओके अपने गुजरात में जो है सौराष्ट्र साइड में साउथ सौराष्ट्र में एंड साउथ गुजरात भरूच से लेकर सूरत तक एरिया में जो है होता है गणदेवी बहुत बड़ा फैक्ट्री जो है शुगर का जो है कोऑपरेटिव बेस पर अपने गुजरात में है ओके नेक्स्ट इज पेपर इंडस्ट्री पेपर इंडस्ट्री में वेस्ट बंगाल उड़ीसा कर्नाटका गुजरात मध्य प्रदेश में नेपाल नगर करके है वहाँ पे मोस्टली ऑल ओवर इंडिया का सबसे ज़्यादा जो है पेपर प्रोड्यूस होता है इवन पेपर करेंसी और न्यूज़पेपर के लिए जो पेपर्स होते हैं वो भी वहीं पे प्रिंट आउट होते हैं मैं मैन्युफैक्चर होते हैं सॉरी ये यहाँ पे हम लोगों ने इतना कंप्लीट किया नेक्स्ट इज यूर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में अंडरस्टैंड करेंगे और इतना आप लोग रीड करना अंडरस्टैंड करना वीडियो लेसन करना सो यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर वे ओके बाय सी यू थैंक यू ऑल ऑफ यू